你们领导给我调来聊聊给这几个领回去你兄弟去我送走了有些人也是你叫的这种人给我提鞋都不配给我提鞋都不配你这个女人真是狂的没边了敢拿我们柳爷说事这样我们柳爷听见这方圆八百公里之内都没有你腰身之力请你小小的见大伙儿我都给你评
我他妈给我跪下！你们这帮小小的，柳爷爷，你们都跪下！柳爷，这帮小娘们还不是让您老出山吧？哎哎哎哎哎！哎，柳爷，哎呀，抓住人了吧？对，柳爷，是是他们，是他们。狼嫂，哎，误会，天，误会，我怎么不觉得呢？那你们这帮人还说说你在冰墙是这个，谁要招惹了你们，就没有生路。包括我王倩，你也如此。这是我哪个王高说的啊？他说的，他说的，刘爷，王嫂。您可千万不要听信谗言啊！原来是谗言，是是谗言。那你的兄弟还说要把我们全都抓回去，犒劳你的兄弟，这也是谗言吗？这这，柳千岁，你的人交给你来处理，不过要让我满意。您放心，您放心，我们走，跟宋王走。你们这帮王八狗，在外边借助我的名号胡作非为，胡作非为也行，为什么不动动脑子想一想对方是什么身份？柳柳柳爷，这王王倩楠他是谁呀？你们知道鼎盛集团吗？他是大夏的龙头企业。哼，王总就是鼎盛集团的 CEO。这是什么？李天啊！你今天得罪的是一个你不该得罪的人，我也救不了你了，刘亮王总，我们现在去哪儿？下水县。我跑开去听大学了。我说怎么一下午见不到你了？原来就去拿这个破玩意儿。你干什么？疯了吧你？这女孩子上那么多事干什么？一条逛，知道吗？想上大学，女人，你得专心养家。考大学没用，上学没用。倩楠，我刚刚都听到了，你一定得出去上学。他妈不给我钱，不让我上大学。中午，今天中午你都算算说话，有书去，你拿着钱好好出去。让你们来个酒啊！后面这么长时间，给我走。红妹，我不知道你现在过得怎么样。怎么了，你笑？吓一跳了吗，王总？这怎么了？这是？看来我们得叫拖车了。咋的了？不车了？咋的了？不车了？一条破道啊！就这样？你下雨吧？就不扯、啊，你这个咋整？你说，啊，妈了，就这轱辘没大事儿，就是发线儿，你认定呗？俺哥姐把你推出来呗。那太好了，谢谢几位大哥。哎，哥，这也啥呀？大把手的事，你上车吧。来，哥几个，大把手，帮推出来。来，一二三。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，熟练了，这太好了。到熟练熟练，上车呢。哎呀，感谢。感谢老张啊，感谢哥，这是我们一点点心意，你们有劲。嗯，这是他的
客气了，客气了。这一瞅就大老板，这出手啊，啊<笑>大板大方。但是哥几个就推下小车，举手说要什么钱呢？对，那才不好意思呀、啊。我们下水县的村民啊，最是淳朴，这要收您的钱，我们成啥了？对呀，那那好吧，那谢谢几位大哥，不用客气，不用客气。我又开赶路了，走吧，走吧，走一下，一下，行行，快点推进去。王总，在哪儿？我怎么被绑了？老乡见老乡，背后来一枪。不过，他们要是下水县的村民，我估计也就是图个财。如果要不是下水县村民，王总，你啥意思啊？但愿我想多了。我现在赶紧把那绳子解开。哎，你过来，哎，我用牙给你咬开。哎，慢点，哥，你你哎，你最近这酒量有点整。<笑>饿坏了，等安排。你们到底想要干什么？我们想干什么？嘿嘿嘿干点有意思的事儿。你就拿开！你们要说哟，这小浪蹄子，着急要替换他吗？啊，别着急，我会满足你的啊。<笑>你别碰他，我给你们钱，赶紧从我眼前消失。钱什么钱？你们人都在我这，要多少钱？还不是我们哥几个说的算？就是了，哈就是，就太可惜了啊！这不过嘛，城里来的小女人，就是皮肤好，还嫩，还嫩。这要是不玩一玩。太可惜了，老大，一会儿你让我哥几个乐呵乐呵。别着急，别着急啊，会来的，会来的。我警告你，<笑>你们最好是独裁，不然有你们好果子吃。我警告你，你们最好是独裁，不然有你们好果子吃。青兰姐。这你们两个小浪蹄子，死到临头了还嘴硬，是不是？你们不会真以为今天有人来救你们俩？<笑>你还瞪我哈？老今天高低把你给放了！你放开我！你放开我！不好了，不好了！村门口来了好多人，好像是跟他们一起的，你们赶紧去看看吧。我问你，外边的人是不是跟你们在一起的？你晒点什么？大哥。要不我们出去看看吧？还是你出来呀？啊！你把他俩给我看好啊，别让他俩跑了。哎，别扫我兴。走，出去看看。是啊。哎，你看什么？哎，帮你解开。你为什么要救我们？你们已经是他们抓的第三波人了，我是没办法了，逃不掉。那都是女人。我肯定不能见死不救。你你是婷妹儿，你是婷妹儿，我你是婷妹儿，婷妹儿是我，我是倩楠。你是倩楠？对呀、啊，婷妹儿，我还记得当年你偷家里的钱，让我出去上学。今天你又救了我们，我还怎么报答你啊？不过婷妹儿，你怎么会跟这帮人混在一起呢？
，千南，这不是说话的地方，你跟我来。好，走。千南，你是说你的男人和这帮人干这坑蒙拐骗、丧尽天良的事儿？是。婷妹，刚才你没认出来我，还愿意救我们，你还是一样的善良和单纯。我不能再让你和这帮人继续待在一起。我知道你是关心我，但我这下半辈子也就这样了。刚才抓你们这群人是村里出了名的恶霸，他们不光有柳叶撑腰，还认识那个鼎盛集团的王总了。我之前逃出去很多次，都被抓了回来。被抓回来之后，就被我男人带去嘎腰子。之前那个伤疤，到现在还没恢复好呢。然后他还拿这笔钱，出去吃喝玩乐。最关键的是。他们在外面疯了女人，<笑>这种男人死一万次都不足惜，这种男人死一万次都不足惜。千南，这话你在我面前说说也就算了，可别出去说。咱们没权没势，是斗不过这群人的。他们有人撑腰。你说的没错，他们跟王总确实不是一个档次。王总，王总。千南，你开公司了？就是做了一点小生意，那可真好。那你这次回来是看你爸妈吗？小梁，放开我！这黄总结婚，放开我！我不这样！你要是不结婚，我们家彩礼钱上哪收啊？你弟弟结婚要给彩礼，还要盖房子。钱上哪弄啊？我以后从学校出来了，我挣钱给他买还不行吗？你还想上学啊？我等不了，你弟弟也等不了，你就是要嫁也得嫁，不嫁也得嫁。王倩楠，我我是永远都不回来。<笑>我一定要离开这下水县。千南，千南，你想什么呢？啊，没什么。刚才我撒谎引他们出去，他们发现了肯定会回来找我。我这你们是待不了了，但是我建议你也先别回家。为什么？为什么？村里现在有个拆迁项目，是抓你们这群恶霸负责的。现在村里人都上赶着巴结他们呢。你要是回家，让你爸妈知道他们是来抓你，我怕。没事儿，这也是事实。我也倒想看一看，我爸他们知道这些人在找我，会不会真的把我交出去？王总，我们一会儿出去穿这事儿是不是太显眼了？对，婷妹，你这还能有换的衣服吗？有啊，哎，就是我,我这衣服太破了，我我,我怕你们嫌弃。这说的什么话呀？行，我给你找去。婷妹，这次把拆迁项目放到下水县，有很大一部分原因就是因为你。只是按目前情况看来，天儿，哎，妈，你这干啥呀？你不说让我跟刘哥他们搞好关系吗？他们在村头抓俩姑娘跑了，我帮他们找找去。那你注意点啊，钱啊！我这么大个男的，我还能盼那俩娘们不成？别说了，这个家还真是一点儿没变呢。这个家还真是一点没变。哎，我说你们谁呀？干啥的呀？赶紧给我出去啊！给我削你们！啊！哎呀妈！妈，打我！你们谁呀？刚跑到我们家山里还打我儿子？哎呀，是我婷妹儿，我你不认识了？婷妹，这两个人是你带过来的？爷，你仔细看看，这人是谁？嗯，您是谁呀？是剑南呐。倩楠，王倩楠，王倩楠，你还有脸回来啊？上次你跑了之后啊，害得我们收来的彩礼钱全都退出去了。还有你弟弟啊，都是因为你，到现在还打着光棍呢。就是，彩礼，当年你们经过我同意了吗？我是你妈呀，我还不得别给你嫁人
样子啦。那今天回来就回来好了，你来一个人，你你你你打了，我跟你是再说什么？你是我妈，我妈要不是死早，你也配？你是啥子？想干嘛？谁来了？谁来了？哎，爸，你来哪个？爸，哎呦，我大闺女回来了。哎，你什么时候进我？王倩楠，你看看你这身大，也不照照镜子看看自己，一脸穷酸样。你根本就不知道王总他这……我这次回来呢，就是想看看你有没有所改变。没想到狗改不了吃屎。倩楠，你咋跟你妈说话呢？你看你这闺女啊。一回来就骂我，怎么怎么了？张闺女刚回来，你们俩就打架，吵着吵着吵着把火的，你俩能不能消停一会儿啊？啊！姓王的，你不管是吧？我来管。看来这么多年啊，你在外边就是欠教育啊，就让我这个当妈的好好教训教训你啊！省得你在外边这么多年，不知道家里谁是大小王了。哎哎哎，妈妈妈妈妈！哎，我在。姐，女孩考大学没用。你呀、啊，就老老实实的嫁给村口那个姓刘的儿子啊，他还能给你搭上彩礼，这样你弟弟结婚的钱都有了。对，爸，你说句话呀！咱们家有啥好事，不都得先磕你弟弟来吗？别人啊，你不是要去 KTV 吗？男人在外边啊，老小气，这钱呢，妈妈给你，不能丢面了。知道了吗？知道了，知道了吗？<笑>哎妈，他欠我钱，你找本事了是不是？你给我哭丫头，这样的不行了是不是啊？你看我都疼死你！想动手，先过这关。小丫头辫子，还在我这装上了，要嫂子。你们就是为了他。让我嫁给一个半只脚迈进棺材的老头，就为了那么一点可怜的彩礼钱，真是可笑！李长南，你还知道自己姓什么吗？我离开家这么多年，本以为你们会对我有所歉意，一直想找机会想和你们和解，但今天看来没有这个必要。小妹儿，跟我走，就就这么就走了。倩楠，你说我要真跟你走了，我你妹，你担心的那些对王总而言都不是事儿，你只需要安心的卸下包袱，跟王总一起走吧。好，我跟你走。哎、走，我俩走。走，我俩走。你们能逃出老子的手掌心，我说你他妈厉害。走吧，是你吗？行了。你行啊，老子拿你当家，你胳膊管往外拐，跟他们串头去了。哎，老子，当初我就应该让女人们把你那个腰子给你他妈杀了。倩楠，倩楠，他也不是外人，他也是我们村的人。倩楠，这个名怎么这么说？倩楠是我家姑娘，是你姑娘？你他妈的，你姑娘，你姑娘竟敢跟老子作对？不可不可不可，我真的不知道我闺女得罪你了。行。算你识相，绳子给他，把他给我绑了。这绑了，别他妈去！还不快给你刘叔道个歉，让他放你嘛！我凭什么给他道歉？这个时候你还认什么性啊？是他绑的我，我一定要让他付出代价。哎，我这我也说服不了你了。你不想好活，你可别把我们全家都连上。你们全家，我是外人是吧？你能不能像个男人一样，在家怕媳妇，出门怕他们？你成天除了会喝酒，你还会什么？我要是你，就没脸活着。哎，你还敢顶嘴？管不了你了是吧？你打我？怎的，老王？我说话没听见呢。我让你绑了，出门了。哎，你真要把我绑了给他们是吗？我可是你亲姑娘，姑娘，这个老大，咱们斗不过他，他可是柳爷身边混的人呢。又他妈是他，又他妈是他。区区柳千岁，在我们王总眼里，连条狗都算不上。
什么？王倩楠，你该不会说你认识柳爷吧？就算你认识柳爷，那柳爷还能帮你咋的？我们刘哥那可是跟鼎盛集团的王总关系相当好了，是吧？刘哥，<笑>那可不是谁，我跟鼎盛集团的王总那关系杠杠的，球差磕头拜把子了。<笑>还拜上把子了、嗯，就算给我们王总提鞋，王总都嫌你手脏。什么意思啊？啊，你的意思，你身边这娘们，她是鼎盛集团的王总啊？<笑>你们捡到我钱包的时候，就没打开看看里面有没有名片之类的东西吗？啊？哎呦我去，你也不撒泡尿照照，就你。还是鼎盛集团 CEO 王总，<笑>那你要是王总，爸，我不就是王总弟弟了吗？<笑>那那咱们后半辈子都不用愁了，荣华富贵都有了。<笑>我不愁了。<笑>本来呢，你是可以有的，但你和你爸妈太让不失望，你们就好好待在这下水县吧。<笑>老王，你这姑娘可以啊，吹起牛来，那个、脸不红心不跳的啊。你个老大，我现在就给他绑了。我让他给你跪下，给你道歉。绑绑，这话说的是有点大了。六爷，静静静静，安静安静。喂，六爷。喂，六爷，什么节目？王总，什么王总？王总前几个小时就出发去你们村子了。按照理来说，现在已经到了。你作为一个拆迁工作队的负责人，你会不知道？柳爷，没有啊。刘伟，听你这语气，你是不是犯什么错误了？不不不不不，不难，不难，不不不。刘百万，我告诉你啊，我现在就到你们村子去。你敢做出不道的事，别说我对你不客气。等一下啊，不，不可能啊，绝对不可能！不不不不不不。报报报报！售楼处销售员，小王，小王，售楼处，啊，卖楼的，这他妈把我吓的，卖楼的，卖楼的，爸，我就说，你看那个穷三样，他那是顶着就他王总，差点就被他给骗了。<笑>什么销售啊？你拿错了吧？不是那张，还有一张，还有一张。鼎盛集团王总王倩楠，你你是王总？如假包换。哎呀呀呀呀呀！王总，王总，哎，王总，王总，王总，我错了，我错了，我错了，我错了，大人不计小人过，你饶了我吧，我错了，我错了。老王，真是鼎盛集团那个王总，王倩楠居然是鼎盛集团的王总。王总，饶命吧！我怕不行，你小人过，你饶命吧！你铁了就是吧？老王啊，你说你姑娘是王总，你咋不早说呢？我要知道她是王总，我敢绑架她吗？老王啊，咱俩一个多月，给我收拾好不好啊？哎，老吴啊，我我帮你啊,啊！现在我女儿身份你也知道了，崇、啊、高的西域猴，你把她给得罪了，就简单一句，哎，我对不起你啊，完就解决问题了。你咋想的？我的天哪！我气老王，你真是鼎盛集团王总吗？婷妹，刚才事发紧急，我没有第一时间告诉你。哎，没事。<笑>我就说嘛，我咱们女儿最有本事了，什么鼎盛集团的什么欧啊 ，P O。哎呦，我的乖乖呀，那一年不得挣好几十个亿啊！哎呦，哎，姐，你你真棒。<笑>那个，那我也不说不缺钱花了。哎呀，你稳重点。刚才我说了。我跟你们没有任何的关系，想花我一分钱，门儿都没有。哎，千楠呐
，你这话上帝可以说的，我们是一家人，<笑>就因为咱们之间出现这一点点小矛盾，你看你这这话上帝可以说的是吧？<笑>对对对，是一家人。如果我不是鼎盛集团的 CEO， 刚才就让你给我绑。最没有资格说这样的话的就是你。至于你，刘备万，刘百万，我来了。王总，我第二次，柳爷抢了我的东西不说。还满口污言秽语的企图想侵犯我，这就是你派人迎接我的方式吗？这帮兔崽子，我现在我就剁了他们！什么东西呢？东西呢？啊，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，你的人你自己解决。下水县拆迁工程，鼎盛集团撤资。另外，我不想再有第三次因为这种事情再见到你。王总放心，如果再有下一次，我自己把我自己分。刘、嗯、妹，我们走。哇，原来大城市就长这样啊，可真繁华。哎，对了，倩楠，我刚才听飞机上的人说，俺们，我们坐的是头等舱，头等舱应该挺贵的吧？对不起啊，让你破费了。这些年，婷妹在村里受了不少苦，我一定要好好弥补她。婷妹，你知道我现在有多少钱吗？个十百千万，千南，你现在这么有钱，婷妹儿，我告诉你这些呢，就是让你踏踏实实的花我的钱，不要有担心。婷妹儿，你说你以前的皮肤挺好的，这怎么现在这么枯燥了？在村里风吹日晒的，哪能跟城里的女人比啊？婷妹儿，你相信我吗？我要改变，我要让你成为这个大夏所有女人都羡慕的存在。婷妹，你这这是干什么呢？哦，我我整天干农活，身上有灰，我怕把你车弄脏了。不过车弄脏了，我给你出洗车钱。哎，婷妹，你这是干什么呢？婷妹，王总现在可是……你、嗯、叫婷妹，你看这是什么？你看我都疼死了！哎呀，有捡吃捡喝的，还有捡造的。爷，你们怎么又打欠男呀？我管教自家的闺女，人家你说什么话了？你赶紧回家伺候你老爷们去，别掺与你家的事儿。爸，他上 KTV 唱歌就有钱，我上大学就没有钱，你们就这么压榨我？我们都是为你好啊。有外人在，还来劲了是不是？把钱拿出来，拿出来吧！不拿出来是不是？你想跟你弟弟来吗？倩楠，我刚刚都听到了，你一定得出去上学。别管，你别管了，我替你想办法。村中央那棵树下老地方，你拿着钱好好去上学
。我在这儿呢。我让你买啤酒，你买这么长时间刷。你一定得出去上学，你听我出去看看。你，我怎么又打钱拿呀？你拿着钱好好去上学。我需要离开这下水县。你还留着呢，婷儿，我知道你不认字。但加油这两个字，这些年对于我来说，真的是太重要了。张哥，有客人来了，你怎么不去接待呀、啊？皮皮啊，你入行多久了？怎么了，张哥？干咱们这行啊，你要学的有眼力劲儿。你看看他们那几个人，尤其那个穿红衬衫的那个，从上到下都是那个穷酸样。就他们能买得起咱们双公园住的房子？浅南，我给你丢人了，要不我走吧？你还别不信，你费了半天劲给他们介绍完了，他们最后啊，顶多是装模作样的跟你说：“嗯，我想一想，嗯，我考虑考虑。”他们能买上一套，哪怕是面积最小的一套，我把我脑袋摘下来当球踢，你信不信？王总，这双龙原著的销售员又没有给他们老板打个电话。几位看房子吗？请问你们这儿的楼王是哪一套？哟，还楼王呢？你猜怎么那样吧？别说楼王了，就是楼王里边的一个厕所、啊，你还买得起？哥，楼王是哪一套？不好意思，我带您去看。嗯、哎，琪琪，你别忘了张哥跟你说的话。跟他们一起交流，就是浪费你时间。张哥，就带他们看看，又不碍事儿。那谁规定了看完就一定要买了？再说了，就算他们今天买不起，那万一哪天人家赚到钱了呢？这蠢事儿啊，你愿意做一做。几位，您看，这是我们今年卖的最好的楼盘，东面环山，西面环水，左边还有一个健身房，您进去就可以。你看这儿。这是我们今年新开发的鸟岛，占地约四万平方米。婷儿，你觉得这咋样？这太好了吧，倩楠。哎，那我想问问你们这套楼多少钱啊？这套楼王的话，售价是在一亿三千万。多多少？一亿三千万。哎，倩楠，这这也太贵了。不行，不是贵吗？我觉得还可以啊，就打。什么？我说这套楼王我要了，刷卡吧。你，你不再考虑一下吗？哎，我说，农村来的大姐，你要不要好好听听你刚才说的什么话？一亿三千万，不是一百三十块。你这卡里有这些钱？我要是有呢？你这卡里要是能刷出一亿三千万，我现在立马跪下，爬出去，绕着售楼处爬三圈。刷卡，刷卡，什什么？女士，你是认真的吗？琪琪，让他刷，就不信了。他要是能刷出来这些钱，我看他怎么说。权限不够，<笑>我就说吧，这些穷酸货就是来装十三的，这卡里啊根本就没有钱。张哥，你是不是听错了？刚才刷卡机说的是权限不够，而不是余额不足啊！那你给我解释解释，他为啥卡里刷不来钱呢？小琪呀、啊，你太年轻了，你
，不要一条胡同走到黑。他们呢，就是个骗子。来人，给他们请出去。我看没有。谁是骗子？啊？他们是骗子，打个特卡，刷不出来钱。你说他不是骗子是啥呀？孙子，你怎么打我呀？打你，要不是杀人犯法，老子灭了你！哎呀，王总，你看你真是的，来了也不提前和小孙我说一声，你。王总，王总怎么能有这样的朋友啊？孙总。你别被他们骗了！大你的狗眼，给我看好！鼎盛集团最年轻的 CEO 王倩南王总，这样的人物怎么可能是你口中说的骗子？王总，王总，怎么怎么能有能有穿成这样的朋友啊？怎么穿什么样的衣服还要跟你汇报一声？刘助理，你息怒。我这就把这个狗眼看人低，这到天高地厚的家伙丢出去！哎呀，孙总，不要不要，我看错，看错了。我错，等一下。你有什么吩咐？我这个人呢，不喜欢欠别人的，同样也不喜欢别人欠我的。刚才他说了，如果我买下了你们这栋楼王。他就跪着绕着你们售楼处爬三圈，应该应该，这是我的，我是胡说的。你不是喜欢爬吗？来，你们几个把衣服裤子给我扒了，让他上售楼处爬三圈，行了，三圈，行了。王总，您看这样处理，您满意吗？这套楼王我相中了，送给我闺蜜。刷卡吧，王总，您买的话，我给您最大的优惠。这个销售业绩呢，算他的。一切听您的。谢谢王总，谢谢王总。哎呀，我说小虎，你还啃着大白馒头呢？段子，上你家吃大鱼大肉去啊？大鱼大肉我我家也没有，不过我听说呀，你那个媳妇儿跟着王倩楠进了城以后啊，又是给他一顿消费，又给他买了一套大房子。你知道那套房子多少钱吗？一个多亿呀、啊！咱哥俩这辈子恐怕也见不过那么多钱吧、啊？哎、啊，你干啥去？我找他去啊！啊，自己一个人跑到城里享受荣华富贵，让老子一个人在这啃馒头。妈，这这你你听我说，你呀都多余去。现在王倩楠罩着他呢，你赶紧你去了，他能搭理你吗？笑，我告诉你，我是去找我媳妇儿，不是找他王倩楠。他能拿我怎么着啊？别喊一声，硬的。来了，来了，来了。嗯不是你，不认识我了呀？啊！哎呀，别干不了，没了吧？死王家，你给我过来！我怎么跟你说了？把酒多买一点。我朋友啊，喝着喝着酒没了，我这里，我哪去了？你天天除了喝酒就是赌博，家里就剩这么点钱了，那是留着明年买种子的，不是给你乱花的。哎，四王家，当我朋友的面子你顶嘴是吧？啊，怎么着，这个家你敢说了算呢？说了算，胡来，你别整算了，我爱吃葱，葱，买酒的，买葱的，给我兄弟把酒跟葱给我买过来，快去！你是鬼打狗还是怎么着？哎呦，这到城里啊，就是好看。哎呀，哎呦，这别墅不得价值一个多亿啊！这王倩楠对你真够可以的啊，说给你买就给你买了。
，你一个人跑到城里，过上上流社会的生活，你把你男人丢在农村，你觉得合适吗？啊，<笑>但是啊，今天我心情好，你只要把返本给我，我原谅你一次。<笑>那房本不是我的，我不能给你。你是不是好了伤疤，忘了疼啊？啊？你再重温一次啊！我杀死你我！你干嘛你？你怎么这就进了？我你还有大坏蛋！你个坏蛋！我拆你个零件，够抵我那两千块钱了。哎，喂，刘助理，孙总，我听双龙园住的保安反映，好像有人闯进王总刚买的那套别墅里。什么？什么？不行，王总这会儿正在开会，还是我自己先过去吧。呃，没法呗。想好没有？这返本到底交还是不交？我我不是跟你说了吗？那房子不是我的，是倩楠的。是不是挣了点面子呢？啊！我上！我你是哪个房啊？我是王总的助理。弄半天，你也是一打工的呗？你要干什么？婷妹是王总的朋友，你要是再敢动他，我弄死。我非，婷妹她是我的女，老子想咋就咋。别说是你，我连剑南来了，老子他妈也照他不误。秒死！你臭婊子！垃圾！完全拿住了，老子记住你。真好，别追我一下。妹，妹，你没事吧？停吧，停吧。等一下，王总，对不起啊，把话题弄了。陈妹现在怎么样了？听说了，暂时没有特别明显。走，挖地三尺有，把这个赵虎队给我找出来。属下明白。这这这呢？这这这！这出来了。你们来做什么？哎呦，欠男的，这孩子真是的哈。好歹我们也是你父母，你怎么是这样跟我们说话呢？王总能跟你说话真不？我们是听说你妹从他专程过来看看。<笑>你们会有这样的好心，说说到底来的目的吧。你真不愧是大老板，这得办。<笑>我们这次来吧，呀，还是因为你弟弟，你看你弟弟吧，都出名。年轻的还没媳妇呢，你不行吗？我就已经有了你了，太难呀！哎呦，你能不能借给我们一点钱，给弟弟娶上媳妇呀？是不是啊？这姐，那你现在都是大老板了，那个工作不管我呀，我可是你亲弟弟，那个工资。你们专门跑到京城，就是管我要钱，你们觉得我会给吗？王建安，你怎么这么铁石心肠？好歹咱们也是一家人，你有那么多钱，你也花不了，死了也带不走。我们只是朝你借，又不是不还，对吧？嗯，我看你们这是肉包子打狗，有去无回
，你们是不是连怎么赖账的说辞都想好了？我们一家子人说话，谁有你什么事儿吗？锦囊，你看看你这属下，就是欠收拾。刘一笑是我的助理，还轮不到你们来管教。再说了，他说的意思也就是我的意思，钱你们是一分钱拿不到。至于他结婚用钱是吧？自己赚钱。哎呀，我老婆，哎呀，老婆，王千兰，你妈都这样了，你不管不顾的，你这心是石头做的吗？这个警官就是马球，你呢？给他们安排个病房。王总，他是一看就装的，你让我说的去做。另外，找一个医生给他做个前面检查。你怎么样？我刚才放了相吗？姐，我刚才都吓死了，我还真以为你犯什么病了呢。弄死了，你那演技绝了。哎呀，姐，那个，你医生咋说呀？咱妈是不是得什么癌症了？王总，根据我们的检查结果来看，病人确实已经是癌症晚期了。你看。你们想要钱是吧？你看你这话说的多生疏，不是要是借，等我以后赚钱了，这肯定还你。我相信你能赚到钱，我倒不如相信一个母猪会上树。两百万？什么？不过你们得答应我一件事情，我就给你们两百万。姐，你说咱都一家人，你别说一件了，就十件八件的，我也得帮你办呢。你觉得我需要你们帮忙吗？嗯，在这上面签个字，两百万马上到账，而且不用你们还。这个上面你也可以不签，不过一分钱你也拿不到。哎，他说我签，我签。嗯，两百万真到账了。这两百万呢，算是给你们的养父费。从现在开始，我们没有任何关系。怎么样，王倩男是死丫头，给钱了吧？关键时刻还干嘛呢？爸爸，那个钱什么时候给我呀？这放你手里边用不了十天半月就得被你给霍霍没了啊！我跟你说啊，钱先放在我这儿，等你结婚用钱的时候，到的时候再说啊。妈，你咋的？你别去，你别整那样，我先给你转过去吧啊！你先挂了。哎呦！虎哥，怎么就一个人喝闷酒啊？别提了，那还不是钱闹的。钱？收拾。我妈装病，欠王倩拿两百万，说着说着钱给我，但你看就给我几百块钱。我这来 KTV， 我连姑娘我都不敢叫。更可气的是，去医院看婷妹儿，他妈果然钱都我买。你说这事儿闹的，姑娘是吧？等着。哎，王哥，三个八包间啊，嗯、来三姑娘。你刚才说的那什么，在哪个医院来着？一笑，我去趟卢总家里，婷妹呢？这就交给你了。王总，你放心。嗯、师母，您找我什么事？姑娘说。天哪，你跟着我多久了？八年了。把这个签了吧。师母，这可使不得呀！您这是怎么？你没有信心带领鼎盛集团走到新的高度？我不是这个意思。这八年来
你为鼎盛集团所做的一切，我都看在眼里。鼎盛集团要想长盛不衰，那必须得有新的人站出来。这个人必须是我信得过的人。我膝下无儿无女，鼎盛集团就像是我的孩子，将他交到你的手上，我放心。师母，你来之前我做了点菜，你把这份合同签了，咱们边吃边聊，怎么样？好，我白天就记住你了。好，明天我记住你的命吧。刘助理，没事吧？站。我站住！你别跑！喂，什么？怎么了？师母，我得离开了。刘一笑在医院被人偷袭了，我得去看看。哎，等一下，师母。一笑虽然是我助理，但是平时我拿她当我自己妹妹一样。我又没说不让你去医院，韩虎，从今天开始，你就是倩然的私人保镖，你暂时代替刘一笑的位置，负责保护倩然的安全。明白，师母。如果这样的话，您身边岂不是？我现在都已经退居二线了，有谁还对我不利呀、啊？要真说是有人找麻烦的话，也就找你自己找麻烦，行吗？让韩虎。带他去医院，赶紧看一看刘笑到底怎么样了，啊！一笑，你放心，这个仇我一定替你报。王总，哎，我也正在。什么这么快？刚才咱俩不是一起来的吗？我刚才经过校方通道的时候，发现那里面没人。我推测凶手是从那儿逃的，所以我过去一看，果然地上有苔我就顺着血迹在停车场找到。人在哪儿？带你过去。伤我挺闷。还想杀我助理？赵，我看你是想找死！不用还想打，警卫不是我你，我先发现他，你还是助理，还是这样的女人。下次在跟王总说话的时候，注意一下措辞。你应该知道，大夏每年都有很多人会死于非命、车祸、溺水、失足。嗯，你什么意思？什么意思？我在想，其中哪一个更适合你？不是，我听到，我告诉你啊，这是在大家。你杀人，你杀人是违法的。你杀我助理的时候，怎么没想想这些？原来你也会怕呀！我以为你胆子有多大呢。不是，不是，我错了，我不该在你那。你，你，你不该杀掉你助理，你饶我一次。你不想死，嗯，不想死可以把它牵了，牵完以后留下一只胳膊，你就可以走了。怎么不想牵？也行，韩虎，他就交给你了，处理的干净点。放心吧，我们保证滴水不漏。不是我牵，我牵还不行吗？你，你。哪只手打的提问和我助理？伸出来！啊啊啊！我行的，我一定会过来找你报仇的。
啊，苏哥，今天走冷了，你小子玩的挺开心啊。我平时对你怎么样？那还用说吗，苏哥？那是太好了。我现在有事跟你说。他们俩人走啊！哥手上现在有一个项目，只要给他弄成了，赚个十倍八倍，一点问题没有。哥，你该不会是接起？你什么表情？你是觉得我在忽悠你？要、啊、不是不是不是，哥，你对我这么好，你怎么能骗我呢？不是，实话跟你说，我这手王倩楠她找人打的啊！我正准备去医院看听妹，刚好碰上王倩楠跟她手下在聊事，就是这个山鸡的事，我从旁听。我问你的意思是，这个赚钱的商机是鼎盛集团的？而且啊，我也不瞒你说，这个项目。他从不缺钱，只要我把这个消息放出去，那些大把的人带着大把的钱主动来找我，到时候明白了，猴哥，你是想让我赚这个钱？肥水不流外人田，我这就去找我爹我妈研究钱去，把钱给你，咱把这项目干了。我现在就去研究，研究钱。搞不了婷妹，老子还搞不了王源一家，王倩呢？你做梦也想不到的，刚给家里的两百万，这一回头就进老子口袋。哎，你俩一人一半。谢王总，王总，你说你这么个大忙人，还在医院陪我们俩照顾我们，这要是让别人知道，还以为鼎盛集团不景气了呢。这话看你说，鼎盛集团还能因为我扒一个橘子就衰竭呀、啊？<笑>其实呢，我今天不去公司，也不是完全为了你们。青楠，那你是还有什么别的事吗？我一会儿晚一点呢，要去一趟我未婚夫家，商量一下结婚的事。未婚夫，不是，以前怎么没听你提起过呀？我和我未婚夫呢是在国外认识的。你来的这段时间呢，他没在国内，所以我就没带你去见他。他今天刚刚回国。这样啊？哎，那你赶紧去吧，这才是正事呢。是啊，王总。你快去办你的大事儿吧，我俩呀在医院里面好吃好喝的，还能有啥事儿不成？好吧。<笑>你说你是鼎盛集团的 CEO？ 是的，阿姨，这里不欢迎你。你现在可以走了。阿姨，您这是什么意思啊？什么意思？我们杜家虽然算不上是顶级权贵，但曾经也算是豪门。你这个骗子，就你这样的也想嫁给我们杜家？骗子，阿姨，我什么时候骗过你呢？好，本来我想给你留最后一次颜面，既然你在这装糊涂，那我问你，你说你是鼎盛集团的 CEO， 那卢天骄是？卢天骄，我不认识。不认识？那我告诉你。卢天骄是鼎盛集团创始人卢月娥的女儿，她才是鼎盛集团的 CEO。你这个骗子，大言不惭！阿姨，我看您是真正遇到了骗子吧？卢月娥是我的师母，她膝下没有女儿啊。至于所谓的什么卢天骄，她才是够了。我不想在这跟你继续说鬼话。天骄已经和他母亲说了，要给我们杜家注入四千万资金。作为重新盘活我们杜家的生意，作为回报呢，我们家紫藤也会娶天骄为妻。紫藤，阿姨说的是真的吗？我明白了，区区四千万就让你放弃了我们这么多年感情，是吗？天南，我希望你能理解我，我们家真的很需要这笔钱。当然，我是真的，但是跟这笔钱对。够了，放肆！这是我们杜家，还能不放你仨女？我说过了，我师傅没有女儿，你们遇到骗子了。天骄，给你看过，他留这个合照啊。天骄，多么亲密的称呼。杜子堂，我没想到区区四千万你就背叛了我，看来我们这么多年的感情太过于廉价了。你这个贱人，你在这装什么大尾巴呢？还区区四千万，就你这个样的，出去卖去！一百年、两百年你也挣不来四千万
，如果你敢再对我出言不逊，就别怪我不客气。你竟然这么跟我说话，子腾，你听见了吗？我要你现在立刻马上把这个贱人给我轰出去。王秀男，我知道，你没有从纯小鸭变成白天鹅，你心里别扭。可这里是我家，你要真敢对我妈干什么？别怪我对你不客气。杜子腾，我也警告你一句，如果不想你们杜家彻底灭亡，最好离那个什么卢月娥的女儿远一点。王总。聊的什么？哎，你想你怎么了？你你干什么？我看你脚崴了，这样你就不用走路了。王总，你的脚好点了。我不知道刚刚发生了什么，我也不管别人是怎么看你，你在我心里一直是那个可以带着鼎盛集团走向辉煌的你。不管外面发生什么，你都不要因为这些事儿气馁。我还是觉得那个自信、阳光的王总更有魅力。你要是有什么想说的，你可以跟我说。虽然我帮不了什么忙。但是我可以提供情绪价值。我跟你说啊，等我跟赵哥这个项目搞完，我就成千万富翁了。哈哈哈哈王总，回头可不能忘了人家。那得看你表现喽。哎呀，忘不了，忘不了。嗯，哎，也忘不了。哎，怎么都走了？什么意思啊，王总？咱们聊聊呗，有什么事儿呢？你跟我聊一聊。哎呀，现在咱可以聊聊了吗？现在咱可以聊聊了吗？聊聊什么呀？我跟你说，我可是赵虎的兄弟，你要是敢动我，他饶不了你。赵虎，赵哥，他算个什么东西？什么意思？我呢，是金家 KTV 的制作人。你之前在这里一共消费了十一万六，打算什么时候把这笔钱结算一下？赵赵哥不都签单子了吗？狗屁，赵哥，他赵虎只不过是我姓赵的一个小弟，之前为了给他面子，你喊他一声哥，你拿他挑事儿。就算他来了，也保不住你。要不这样吧，王总，我呢，今儿也给你个小小的面子。如果说你不想付账，那也没关系。留下一只手喽！哥哥哥，别别别呀！那王总的意思，给钱吗？刷卡还是现金？我我没钱了，我我钱都给都给赵哥去干那个项目了，我钱回来了。你让他试一吧，我省钱了。<笑>那赵虎，你就拿着你家那两百万，早的跑路了。他口中所谓的真诚项目，只不过是他随口一说而已。不可能啊！这赵虎他拿我当亲弟弟，他不可能骗我呀！大哥，原来是个朋友之恩。王总，你从下水线一步一步走到今天，一方面是老板慧眼识珠，另一方面跟你的努力、奋斗也脱不了关系。至于那个什么肚子疼，他不听劝就不听劝，等真相出来的那天，让他自个儿后悔去吧。唐虎，咱们不说这些了。你说你这么多年还没有结婚，为什么呀？我要是说，心里其实一直有一个人，你相信吗？你不会是想说，王总，你先接电话。喂，王铁男，你这个畜生！
，你弟弟到底哪里得罪你了？你要把他变成了犯人了，你好狠的心呐！什么意思？是不是你？故意放在家乡进行招呼，招呼，把我们家的两百万全都骗走了。还有你弟弟呀、啊，因为他招呼，在 KTV 上了飞了一只手啊。然后呢？这跟我又有什么关系？我们有什么关系？如果不是因为你，那政府犯得着来骗我们一家子吗？啊！我不想跟你说话了，你赶紧。现在立马给我拿一千万到医院来！还有啊，被招呼骗走的两百万，你也得给我还回来。我叫韩虎，我是王总的私人保镖。我告诉你啊，这钱一分都不会给你。还有，别再骚扰王总，否则我就对你不客气。别再缠着王总了，否则我就不客气。哎，你王总对付这种人。你越跟他好好说话，他越蹬鼻子上。你说的对，王总，走吧。去哪儿？当然是去找赵虎把钱要回来。这钱虽然我们不给他们娘俩，但是毕竟是你的钱，总不能让赵虎霍霍了。哎呀，这个贱人啊！他都跟你说什么了？他说，他不想给钱。是吧？应该。那保镖还威胁我呢。这样。我现在带你去找他，我就不信了。他跟我俩装铁公鸡，想一毛钱不出。走，咱俩现在就去。神经病啊！你们怎么来了？看来我之前跟你说的话，你是一点也没记住啊。看来我之前跟你说的话，你是一点也没记住啊。我不知道你在说什么，听不懂。王源那二百万是你给骗走啊？你你们都知道了，识相的方法。不是，那钱是他给我投资用的钱，那钱哼，是吗？嗯，我怎么听说是你告诉王源，我这儿有一个不错的项目，然后骗他拿那二百万给你投资。如果要真是投资的话，你是大包小包的，要去哪儿了？嗯。我出差，赵虎，就你是什么人品，什么德行，我想整个下水县都清楚吧。我说过，别说整个大夏，就这小小的下水县，每年也会有很多人离开这个世界。你不想成为这其中一份子？不是，别打脸。我说了，对王总最好收起你这个名声。钱。啊钱我给你们了，你们竟让我走呗？走，从你打伤平儿和一笑的那一刻，这么狠心放了我。我没想到你这么快又撞到人情份上。什么？韩虎，执法队那边通知了吗？您放心，已经通知完了。他们知道这件事牵扯到您，已经在他的路上了。王总，王总来晚了，你们是吧？我们是。你这蠢货、啊，我看你真是吃了雄心豹子胆了，连王总的钱都敢骗，把他押去，我让他下半辈子都在监狱里度过。不是我走，我错了，你你饶我一次，我走。赵虎，我之前警告过你，但是你没脸，我没想到你自己喜欢作死。带走，带走。不是我走，我错了，你饶我一次。王总，我们还在来的路上看到你父母急匆匆的往这赶，想必有什么着急的事儿。我就顺道宰他那么一场，他们现在就在外面，要不你见一见？什么？看王总这表情，好像和他家里人关系没那么融洽。我这拍马屁，该不会拍到马腿上了吧？要是你不想见的话，王总，他凭啥不见我呀？王总，我突然还有点事情要回去处理一下子，要不你和家里人先聊聊，回头我请你吃饭。好，今天的事儿呢，多谢程队长。应该的，应该的。王先生。听说那个赵虎被执法队给带走了，那原来他骗我们那个二百万块钱，是不是现在被你拿回来了？是，那你应该给我们呢。凭什么呀？还凭什么？当初那钱二百万，那不是你给你妈的养护费吗？对吧？那么现在钱既然要回来了
，这钱就应该给我们。应该，这话怎么到你们的嘴里就变成应该了呢？不是简单啊，对孩子怎么回事啊？你爹他说话是冲了点，但这不是个理儿啊！你弟弟那事儿，我们还没给你提呢。你的意思，你们还有脸皮？王千南，你现在竟敢跟我这么说话，是吧？我看你是翅膀长硬了，在咱们家你分不出谁是大小王了吧？我今天我告诉你，要教育教育你。哎，有我在，没人能碰千南一本事。你一个当下人的，掺和我们家事儿干啥？你给我一边去，滚滚滚，边打去。哎，你你可挺牛啊！来，你往这儿拉。来呀、啊，来呀、啊！这个钱的确是我给你们，但是你们被赵虎骗了，你不敢去找赵虎，来找我要，我凭什么给你？再说了，之前我也跟你们说的很清楚，休想在我这儿再拿走一分钱。韩虎，我们走。哎呀，你说王千南呐，你是个爱钱刀的呀啊！我们牙你容易吗？你现在发达了，就要跟爹妈断绝关系，一分钱还不给呀？这天你想的还有你这么不负责的人吗？你看你给你妈气的，这叫忘恩？那不好意思，我还真是这样的。如果这是忘恩负义。那不好意思，我还真是这样的。哎呀，哎呀，嗯、啊，我这手可真没这么疼啊！啊，多心不义，气死你！哎呀，起来吧，别装了，人都走了。老婆子，哎，起来吧，别装了。哎，哎，老婆子，你可别吓唬我呀！啊哈，你别吓唬我，咋的了？哎，大夫，大夫，大夫，哎，我老婆是不是特别严重啊？啊，是挺严重的。从调查的结果上来看，女性出卵期了。奇怪，你们前段时间不是住过院吗？怎么当时没治疗？你们最好去带她做个全身检查。孩子。我检查过了，姐，你甭管他。你妈身体啥样，你也不是不清楚。好着呢。你妈呀，演的太像，太真实了，真的太真实了。姐都误以为他真的得了，你啥以为？太真心了。姐，王总，外面有个老人来找您，好像说明您父亲。我知道了，大闺女，你得救救你妈呀！现在住院了，特别严重，只有你出钱才能救她呀。凭什么？什什么？你说什么？我说凭什么？还凭什么？那是你妈，你咋能说出这种铁石心肠的话来呀？啊！如果我没有记错的话，这上面的字是你们签的。那不，当时我那你也知道，我那种情况。行了，不必说。你们为了你儿子上学，让我放弃你们；为了你儿子娶媳妇，让我嫁给一个半只脚迈进棺材的老头。这些年我在外面，你们有没有联系过我，关心过我，哪怕一个电话、一个问候？没有。现在知道我有钱，又是装病，又是不远万里从下水县跑到京城来找我。我不知道你们懂不懂法。从你们在这上面签字按手印的那一刻，咱们就没有任何关系。大闺女，你不能走，你弟弟和你妈现在在医院躺着呢。这个钱你必须得你出。大闺女，你不能走，你弟弟和你妈现在在医院躺着呢。这个钱你必须得出。看来你还是没有听懂我的意思，我跟你好好说，听不懂是吧？我不建议让保安跟你说。你别想一分钱不出，我跟你说，我就当着你面，我承认我跳下去
，腿长在你的身上，要跳没人拦着你。但以我对你的了解，你还没有这个勇气。哎哎哎！你是宁翠兰家属吧？啊，手术费凑齐了吗？病人现在情况不妙，需要尽快手术。你是那护士是吧？啊，能不能先做手术，然后我把钱给你凑齐了？没钱还想手术？你咋不去做梦呢？真当我们医院做慈善呢？哎，你是王媛父亲吧？啊，王媛手术费交不交了？你要再不交，我们垮把人抬出去了啊！我抓紧，我抓紧。得了得。这是真当我们把医院当成慈善场了。保安，保安呢？哎、赶紧把人给我赶出去！我求求你，护士，你再给我点时间，我马上给你凑齐。什么呀？耍流氓呢？我给你时间，谁给我时间呢？哎，我记得之前鼎盛集团的王总不是跟你们一起来过吗？这点小钱对于人家来说，那也就是九牛一毛。那怎么人家现在不管你们了？哎，于姐呀，我看呐，一定是他们做了什么丧尽天良的事儿，要不然呢，人家王总随便挥挥手就能把问题解决掉，还来这求我们，哼，怎么可能？你再容我点时间，我抓紧时间不行吗？啊！我再最后说一遍，半个小时时间，赶紧离开医院，要不然的话，我们就不客气了。走。走不是我说爹，爹，你给我从医院里叫着干啥呀？这医院有吃有喝的，有肉有肉，有多好啊！先回家，回啥家呀？我说，那我姐都是鼎盛集团 CEO 了，我还回啥家？回家！哎哎哎！进。王总，王源他们因为交不起住院费和手术费，现在被医院赶出去了。韩武，你说我是不是做的有点过一些？我觉得是他们多嫌不义必自毙。王总，你给过他们机会了，是他们自己不知道珍惜。韩虎，没人的时候你可以叫我倩楠。好，倩楠，还有个事儿，晚上有一个晚宴，师母想让你出席一下，但是，怎么了？但是那个什么杜子鹏和卢天骄也会参加。这倒是有点意思，你还真想去看一看？倩楠，嗯，想去看你的未婚夫。韩虎，你这个去哪门子呀？我是想看看这个卢天骄为什么要冒充我师母的女儿。毕竟鼎盛集团，我师母才是真正的王，也不能让一个外人毁了他的名声啊。嗯，你说的对。那我晚上来见。韩虎，你今天就不用当我的司机和保镖了。向南，我，你别误会，你是当我的男伴吗？好。卢天骄，我倒是要看看你到底是何方神圣。哟，王倩楠啊，子涛还不知道这位是。金娇，这就是我早就跟你说过的王倩楠。王倩楠，就是那个说是我母亲徒弟的骗子。你说谁是骗子？你说你是卢月娥的女儿，不错。我怎么没听说我师母外面还有个女儿？笑话！我母亲那样的人物，岂是你们这种小角色能触碰得到的？天南，你今天来这儿，不会是对我还念念不忘、简单不和吧？我非常理解你想要嫁入豪门集团，可你看，社会很现实的，何况我这里已经容不下第二个人了。看来你是笃定她就是卢月娥的女儿。看来你是笃定。她就是卢若娥的女儿。突然呢，天骄已经帮我搞定鼎盛集团的合作。四年，四千万，你在开玩笑吗？你知道四千万对于倩楠来说就只是一个数字而已，更何况现在鼎盛集团是由她掌握。<笑>一个骗子加一个演员，你们这个阵容真是够可笑的。什么鼎盛集团是他的？你们知道鼎盛集团是什么样的存在吗？别说大夏了，放眼全世界，那都是一个巨擘般的存在。就凭他，还执掌鼎盛集团？来之前，应该跟你这个找这个这个演员把台词对。你看现在多尴尬，多滑稽！就等一切水落石出的时候，我还希望你能对他。不离不弃，站住！你个骗子，你想干什么
，这个京城名流晚宴。王小南，我警告你，今天不要在这里借着我杜家的名义胡作非为，不然我不会放了。杜家。只不过是个落魄的家族而已。我王倩楠还真没有必要借入他的名字步入晚宴中。你放心，这次晚宴规模很大，没有邀请函他是进不去的。我们就等着看他被轰出来。说的没错，这他进去了。这王倩楠到底是什么人？不得不说。这骗子还真有点手段。那你的意思是？那王倩楠必然是看到了晚宴邀请函的照片，所以才复制了一样。不然的话，他一个骗子，怎么能混到名流之中？不错，金娇，你说王倩楠费尽心机的混进去，是不是对我怀恨在心，要坏他的账？子涛，他对你不仁，你又何必对他怀有旧情呢？那你的意思是？这次晚宴上，他肯定会风言风语。我刚回国，很多人都不认识我，我需要你的支持。届时，我会用我母亲的名义，全大夏封杀他。好，走。哼<咳>，诸位，你们千万不要被这个骗子给骗了。骗子。谁呀、啊？就是他。你说王总是骗子？各位，听我说一句，我知道你们太容易被王倩楠的花言巧语骗，我是能理解。我也被骗过，作为他的未婚夫，我是最有发言权。你说我是骗子？不是吗？你告诉我们大家你是鼎盛集团的 CEO， 我问过天骄了，你根本就不是。更何况，过几日，天骄就要从他母亲手里接管鼎盛集团，到时候，鼎盛集团还是姓卢，不会姓你什么王。可是我们对鼎盛集团还算比较了解，这鼎盛集团的 CEO 真就姓王吗？是啊，之前王总在出席一些晚宴的时候。我也与他见过面，我看王总不太像是骗子。各位，我的母亲是卢月娥，我是她的女儿。您不信我，但不能不相信我母亲啊！我还真不知道这卢总还有子女呢。是啊，卢总之前在出席一些活动的时候倒是说过，关于鼎盛集团未来的继承人，他心中已经有了人选。哎，不过可没听说卢总他自己有什么子嗣啊？那是因为我之前一直都在国外，我的母亲为了保护我，没有公开我的身份。不过我这次回来就是为了继承鼎盛集团。另外，我与子腾在国外相识，知道他被一个骗子骗得团团转，在我卢家绝不可能让外人拿鼎盛集团说事所以这次我一定要让这个骗子。原形毕露，听他说的有板有眼的，不会是真的吧？难道王总真的是骗子？不能吧！如果王总敢假冒鼎盛集团的 CEO， 这么大的事儿，鼎盛集团能不知道吗？啊，能坐视不管吗？再说了，我们公司之前与王总也有所合作，当时也的的确确是通过鼎盛集团内部对接的呀。这个事情呢，我之前也有一次。不过我想明白了，一定是王倩楠勾结了里面的内部人员，让他们行了方便，所以才让你们误以为他是里面的 CEO。各位，你们要擦亮眼睛，不要被他骗了。各位，你们不相信天骄还不相信吗？如果他真的是鼎盛集团的 CEO， 我为什么还要跟他撇清关系？哟，你们是个骗子呀！啊！<笑>老，您还有什么想反驳的吗？三日后，鼎盛集团有一场继承晚宴，我师母也会盛装出席。到时候他会点出谁是鼎盛集团的继承。对这件事，我听说了。看王倩楠说的这么清清楚楚，想必他应该不是骗
，你们不要被他骗了。三日后确实有一个晚宴，但那个晚宴是我母亲为我们办的。你说你是卢总的女儿，对吧？货真价实。那你不妨现在就给卢总打个电话，那一切真相就大白。是啊，卢小姐，麻烦您给卢总打个电话，一切不就真相大白了？也免得我们被骗是吧？难不成你没有卢总的联系方式？放屁！燕娇是卢总的女儿，怎么可能没有卢总联系方式呢？哎，那，你这演员找的可以啊！完事以后别忘了给人找钱。陆子腾，我说我是鼎盛集团的 CEO， 在场的老总都可以为我证明。你说你是卢总的女儿。有什么能证明啊？你说你是卢总的女儿，有什么能证明啊？嗯，还拿什么证明？燕娇为我拿下了鼎盛集团四千万的项目，这还不能证明吗？四千万吗？对，四千万，就是你这个骗子一辈子都挣不到的钱。李总，我记得上一次和鼎盛集团合作的那笔订单，你赚了多少？承蒙王总照顾，这笔订单我足足赚了六个小时。至于总金额嘛，都达到了几十个亿了。赵总，你呢？我的运气啊，就不像李总那么好吧？哎，王总啊，不过与您合作，也让我们赵家多赚了一个多亿。鼎盛集团呢，企业规模非常大，不是什么小事我都要去过问。金额能达到九位数以上，才有可能会过问。至于你说那个四千万的订单，我确实不知道。不过我想呢，我可以打个电话，把那个四千万订单取消。讲呢。我可以打一个电话，把那个四千万订单取消。那咱们说好了，鼎盛集团那笔四千万的订单，你要给杜家。放心，对于鼎盛集团来说，四千万的订单无非是一些鸡毛蒜皮的小订单，上面的人是不会过问的。还跟之前说好的一样，事成之后我给您返点三百万。<笑>好说，好说、啊。你不要在这里胡说八道，你就是一个骗子。就是，田娇可是卢总的女儿。你，你，杜子鹏，我之前跟你说过的话，你完全没有放在心上。我说我师母没有此事，既然你不相信，那我现在就证明给你看看，到底谁是骗子。喂，王总，杨大海，是不是有一笔四千万的订单给了杜家？什什么？你别给我揣着明白装糊涂。这笔订单是不是给一个叫卢天娇的人？这这，这个卢天娇在外面说她是师母的女儿。啊？什么？你怎么？跟娘你没事吧？杨大海，接下来你该知道怎么办了。哎。王总，我会研究辞职，这个订单也会找杜家收回。希望您能看在我这些年在鼎盛集团没有功劳也有苦劳的份上，能饶我一马。王建南，你别以为你随随便找个人打个电话，我就相信你的鬼话。今天你当着京城所有的名人的面，让我这么难堪，你不然你就别管我闭。别想说他一根头发。喂，喂，陆总，我是鼎盛集团法务部的。之前与您对接的杨大海，杨总涉嫌违纪，已经被鼎盛集团送往执法队。鼎盛集团与杜家的合作也宣布终止。什么？你，不不。我在哪里做什么？我做了什么
，我就是行使了我 CEO 的权利罢了。天骄，天骄，你拍告导弹是骗子了，怎么？紫藤，怪我，我没有想到这个骗子能力这么大，他一定是巴结了鼎盛集团的内部高官。鼎盛集团是我们家的，你放心，三日之后我一定让这个骗子无处遁形。对，这杜家没落是有道理的呀。现在明眼人都已经把事情看得清清楚楚了啊！只有那人如其名的杜子腾还傻乎乎的觉得这卢天骄是卢月娥的女儿。文子，我就让你再嚣张两天。文子，我就让你再嚣张两天。站住！谁让你们走？搞什么呢？各位老总呢，今天的这个事情跟鼎盛集团无关，又跟鼎盛集团有关。三日后，麻烦大家滕王阁一聚，我师母也会到场。等一切真相大白了，那么日后合作起来，大家会更相信我。哎，王总，您说笑了，我们刚才纯粹是为了调侃他们，绝对没有不相信您的意思。<笑>这个我们在京城摸爬滚打这么多年了，谁是骗子，我们一眼就能看出来。是啊，是啊。那么咱们日后合作愉快。哎，好，我定一定。感谢您的邀请，我们三日后一定过来。钱大，你为什么不让我教训一下那两个家伙，替你出出气、啊？韩虎。你知道为什么卢天骄要冒充师母的女儿？这个我还真不知道。可是老板没有子嗣，就算他再怎么冒充，等老板一出面，那所有的真相都大白了。因为他要骗杜家的钱。你说什么？杜家原本也是京城的大家族，因为经营不善。如今的总资产也就勉强达到四千万左右，如今拿下这个四千万的订单，倒也有机会咸鱼翻身。但是，那也是他们杜家殊死一搏。原本，若是没有这档子事儿，他们杜家是有机会扶摇直上的。可是他失去了这个机会，而那个卢天骄，也就因此看中了这个机会，才冒充师母的女儿。如果我没有猜错的话，杜家的钱。现在应该都交给了卢天彪手。那这么说，这次杜家是栽了。那卢天骄呢？总不能让他拿着钱逍遥法外。今天的事情，那杜子腾心里肯定埋下了一个怀疑的种子。等三日后吧，三日后的继承晚宴，他一定会带着卢天骄一起去。那么到时候，卢天骄跑不掉，而那杜子腾。也会因此而后悔莫及。这个就是你今天不让我教训你的原因，对吧？一方面吧，另一方面也是不想跟这样的人计较。对。哎，天南，三天之后就是继承晚宴了，鼎盛集团就交给你，你准备好了吗？我又不是一个人。你你说什么？嗯我不是还有韩虎你吗？做好了。紫藤，我说了，我今天不太舒服。天骄，今天可是卢总特意为你举办的继承大宴，你再不舒服，你也见仁见智啊。不行，我得找个机会逃跑。等晚宴正式开始，那鼎盛集团的董伟文一上马就，就完了。先生，不好意思，这里是鼎盛集团高层的座位，你是来参加晚宴的，请去宾客席坐。哪来的狗眼看人低的东西？你知道这是谁？我未婚妻卢总的女儿，这晚宴就是为他办。她是卢总的女儿，我怎么不知道有这么一回事儿？一个小小的服务员，这是高层的秘密，能让你知道吗？啊？不管他是不是，这里不是应该你们能坐的地方。
，请你们离开。就不就不走，撵我啊？就让他们坐着吧。让他们坐着吧。好的，王总，您请坐。王小楠，你有点本事啊！啊，鼎盛的继承晚宴你都能混进来，服务员对你点头哈腰的。我很后悔。你后悔什么？后悔当初我怎么没早点发现，我居然喜欢的是个傻子。你他妈说谁傻？你他妈再给我拍更多的。你就没有那么一点点相信我是鼎盛集团的 CEO？ 你旁边坐的这位所谓的卢总女儿，是个真正的骗子吗？不可能，天骄不可能骗我。王小楠，一会儿卢总可就来了。真相大白的时候，你冒充鼎盛的 CEO 这事儿曝光了，以后在大夏，你可就无处藏身了。与其你担心我的去处。不如你好好为自己考虑一下，你杜家那四千万怎么追回来？说什么？吴总来了。子腾，我肚子不太舒服，我去趟卫生间。金角，卢总已经来了，你马上就要上台继承鼎盛，可这个节骨眼上去卫生间，你不会真像王小楠所说的那样骗我？怎么会？那就乖乖的，等宣布完啊，等等。现在，你说等你上台之后，这肚子疼会不会真的肚子疼啊？谁知道呢？嗯韩虎，你今天看我这试衣服好不好看？你穿什么？非常感谢大家在百忙之中给我卢某人这个面子。今天喊大家来，最主要的事情其实还是因为我已经厌倦了在商场上的尔虞我诈，再加上我心中已经有了鼎盛集团的继承人性。今天也是时候，真正的将他介绍给大家所有人认识。卢总啊，如果没了您，我想大夏商界一定会黯然失色了吧？是啊，卢总。而且据我所知，您对继承人的要求可一直都是很高的。不知道是谁这么幸运得到了卢总您的青睐？难道您就这么忍心把鼎盛集团交给别人吗？是。啊，正如各位所说的，我的眼光很高，所以。能让我这么介绍给大家认识的，必定是我所认可的。今天，现在就让我请他上台来，诸位见面吧。不可能！王简单，你疯了吧？卢总喊天骄呢，你站起来干什么？你说他站起来干什么？肚子疼你是真实，都这个时候了，不明白。放眼整个大夏，还有谁比倩楠更有资格继承这鼎盛集团？不许！好，感谢卢总，感谢大家。说起来呢，咱们也不是第一次见面了。原来是王总啊，那难怪了。<笑>是啊，这些年呢，鼎盛集团在王总的掌控之下蒸蒸日上。要说谁有继承人的资格，看，非王总莫属。非王总莫属。<笑>大家过奖了，我也是执行卢总的指示。你也别这么谦虚，鼎盛集团只有我交到你的手上，我才放心。卢总。您是不是搞错了？你是？啊，我是杜家子腾。你想说什么？卢总，天骄是您的女儿，按道理来说，这鼎盛集团的继承应该是他才，怎么能交给一个外人？
。女儿，不错，别想说句话呀。子腾，你别说。我为什么别说？陆少，我卢月娥啊，并没有诅咒，谢楠才是我唯一的亲人。你是不是误会什么了？是。还有，要是我没记错的话，你杜家应该是没受到我的邀请吧？那你们是怎么混进来的？我天骄。你他妈个屁股！啊！我他妈掐死你！放心好了，你知不知道？气！你他妈骗我！真不好意思了，让大家看笑话。阿虎，让人把他们给我赶出去！给他！陆总，陆总，欠他是我未婚妻啊！陆总，现在是我未婚妻啊！以前是，现在不是了。他认为卢天娇就是卢总的女儿，所以抛弃了我。这不是现实版的陈世美吗？<笑>王总，且不说现在你已经继承了鼎盛集团，就算您还没继承鼎盛集团，知晓了您的遭遇，我们也不会以这种人为伍。不错，这种人来参加我们的宴会，简直在侮辱我们！让开！拿假眼，封杀杜家，封杀杜家，封杀杜家！你不准这样，我的杀师！快走！嗯，爸，三，四，你把孙子！现在碍眼的人都走了，诸位，我提议与王总共饮。与王总共饮。来，干杯！干杯！喝点水吧，刚刚喝了那么多酒。韩虎，谢谢你。谢，有什么好谢的？谢谢你，在我最需要帮助的时候，能够不离不弃。这都是我应该做的。这个吧，我是你保镖，所以说。我应。